magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Ray dito sa Math Thinker Studio upang maghatid uli ng panibagong aralin sa Mathematics 5. Kaya naman, huwag na natin tong patagalin pa. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Ang ating tatalakayin sa araw na to ay multiply decimals with the factors up to 2 decimal places. Kaya naman, huwag na nating patagalin ang ating unang tatalakayin ay multiply decimal number by a one digit decimal place. Ito ay karugtong dun sa lesson natin nung nakaraan. So, narito ang ating unang example. So, 4 tenths times 9 tenths. Okay? Sabi, step 1, multiply the factors like a multiplying whole number. So, let us multiply. Let us multiply first 4 times 9 is equal to 36. Carry 3. Ilagay natin yung 3 sa taas ng 1's place value. Then, let us multiply 9 or yes, 9 times 0 is equal to 0 plus 3. Okay, plus natin yung 3 na nasa taas. That is equal to 3. And then, 0. Ngayon, punta tayo sa decimal point. Saan nga ba natin ito ilalagay? Okay, tingnan natin dito. Meron tayong isang digit pagkatapos ng decimal point at isang digit pagkatapos ng decimal point. So, meron tayong dalawang digit. So, sa pagkakataon na ito, mag-move tayo ng dalawang beses papunta sa kaliwa, magmula dito sa dulo. So, bilang tayo ng dalawa, isa, dalawa. So, ngayon, ang ating decimal point ay nasa pagitan ng 0 at 3. Okay? Okay, so ito naman ang ating susunod na example, 24 hundreds multiplied by 6 tenths. So, let us multiply first 4 times 6 equal to 24 carry 2 so 2 times 6 is equal to 12 plus 2 is equal to 14 carry 1 then 0 times 6 is equal to 0 plus 1 is equal to 1 then let us add 0 then the decimal point is between 0 and 1 bilangin lang natin kung ilang digit meron after the decimal point Dito, meron tayong dalawa at isa dito, it means 2 plus 1 is equal to 3. Tatlong beses tayong hakbang papunta sa kaliwa. Mag-umpisa tayo dito sa dulo. So, 1, 2, and 3. Okay? So, ang final answer natin is 144 thousands. Para naman sa ating pangatlong example, 3 and 58,000 multiplied by 2 and 4 tenths. So, unahin natin ang 8 times 4 is equal to 32. Carry 3. So, ilagay natin yung 3 sa taas ng 100 place value. Then, let us multiply 5 times 4 is equal to 20 plus 3 is equal to 23 carry 2 then let us multiply 4 times 0 is equal to 0 plus 2 is equal to 2 the next is 3 times 4 is equal to 12 dito naman tayo sa pangalawang digit sa baba so umpisahan natin ang 8 times 2 is equal to 16. Okay? Carry 1. Then let us multiply 5 times 2 is equal to 10 plus 1 is equal to 11. Carry 1. Then let us multiply 0 times 2 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. Then 3 times 2 is equal to 6. Then let us add, bring down 2, 
3 plus 6 is equal to 9, 2 plus 1 is equal to 3, 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 6 is equal to 7. Ngayon, bilangin natin kung ilang uh, digit pagkatapos ng decimal point meron tayo sa ating mga factors. So, meron tayong uh, tatlo dito at meron tayong isa. All in all, meron tayong apat na digit pagkatapos ng decimal point. Magbilang tayo ngayon ng apat na hakbang papunta sa kaliwa. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Ibig sabihin, ang ating uh, decimal point ay nasa pagitan ng 7 at 3. Okay po ba yan? Naintindihan nyo ba yung lesson? Okay, so dito naman tayo sa multiply uh, decimal number by 2 digit decimal place. Unang example, 8 tenths multiplied by 24 hundred. So, umpisan natin sa dulo. 8 times 4 is equal to 32. Carry 3. Ilagay natin yung 3 sa taas ng 1's place value. Then, let us multiply 0 times 4 is equal to 0. Then, plus 3 is equal to 3. Then, dito tayo ngayon sa susunod na digit, ito ang 2. Okay? So, let us multiply 8 times 2 is equal to 16. Carry 1. Then, isunod natin ang 0 times 2 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. And then, 0. Then, let us add. Bring down 2. 3 plus 6 is equal to 9. Then, bring down 1 and 0. Ngayon, para sa ating uh, decimal point, sa ating product, bilangin natin kung ilang digit meron tayo pagkatapos ng decimal point sa mga factors natin. So, meron tayo dito isa at dito sa baba ay dalawa. Ibig sabihin, meron tayong tatlong digit pagkatapos ng decimal point. At hahakbang tayo ng tatlong beses papunta sa kaliwa sa ating product. So, bisa na magbilang ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So, ang ating decimal point ay nasa pagitan ng 0 at 1. So, kung nalilito pa rin, ito pa ang isang example. 12 hundreds multiplied by 35 hundreds. So, multiply natin. Ang unahin natin ay ang 2 times 5 is equal to 10. Carry 1. Then next, let us multiply 1 times 5 is equal to 5 plus 1 is equal to 6. Then, 0. Then, let us proceed to the next digit. Sunod natin ngayon yung 3 sa A baba. So, let us multiply. 2 times 3 is equal to 6. Then, 1 times 3 is equal to 3. And then, 0. Then, ngayon, let us add... So, bring down 0, 6 plus 6 is equal to 12, carry 1, 1 plus 0 plus 3 is equal to 4, then bring down 0. Ngayon, bilangin natin kung ilang digit meron pagkatapos ng decimal point natin sa mga factors. So, meron dito dalawa at meron dito dalawa. Ibig sabihin, meron tayong apat na digit after the decimal point. Ngayon, yun ang uh, gagamitin natin na bilang makbang tayo ng apat mula dito sa kanan papunta sa kaliwa. Magbilang tayo ng apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon, ang ating decimal point ay 
nandito sa umpisa at magdagdag tayo ng 0. Okay po ba? Okay. Next example. 1 and 324,000 multiplied by 1 and 2700. So, meron tayo nga tatlong digit na multiplier. So, multiply natin ang 4 times 7 is equal to 28. Carry 2. Sunod natin. 2 times 7, 14 plus 2 is equal to 16. Carry 1. Sunod natin. 3 times 7 is equal to 21 plus 1 equal to 22. Carry 2. And then, isunod natin, 1 times 7 is equal to 7 plus 2 is equal to 9. Okay? Isunod natin yung pangalawang digit sa ating uh, multiplier. Yung 2 ang isusunod natin i-multiply sa taas. So, let us multiply. 4 times 2 is equal to 8, 2 times 2 is equal to 4. Okay? The next is 3 times 2 is equal to 6. Then, isunod natin ang 1 times 2 is equal to 2. Okay? So, meron pang isang natitira. So, ituloy-tuloy na natin. So, let us multiply. 4 times 1 is equal to 4. Okay? And then, sunod natin is uh, 2 times 1 is equal to 2. Next is 3 times 1 is equal to 3. And 1 times 1 is equal to 1. And now, we add na natin. Let us add. So bring down 8, 6 plus 8 is equal to 14, carry 1. 1 plus 2 plus 4 plus 4 is equal to 11, carry 1 plus 9 plus 6 plus 2 is equal to 18, carry 1 plus 2 plus 3 is equal to 6, bring down 1. Ngayon, bilangin natin kung ilang digit meron pagkatapos ng ating decimal point sa mga factors natin. Bilangin natin. So, meron tayo dito, tatlo, at dito naman ay dalawa. So, meron tayong limang digit after the decimal point. At magbilang tayo ngayon ng lima sa ating sagot. Papunta sa kaliwa. So, limang beses hakbang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ang ating decimal point ay nasa pagitan ngayon ng 1 at 6. Okay? Bago tayo magtapos ulit, ito po ang dapat nating palaging tandaan in multiplying decimal number. Una, multiply the factors like you are multiplying whole numbers. Second one, add the partial products for two or more digit multiplier. And uh, 3. Count the number of decimal places of the factors to determine the number of decimal places in the product. Diyan na naman nagtatapos ang uh, ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Rai. nag ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam! <laughs>